Всем привет! Меня зовут Олег, я занимаюсь моделизмом уже 23 года. Бронетехникой в 35-м масштабе я уже занимаюсь около 13 лет. И данную модель мне принес человек, чтобы я ему собрал ее и покрасил. Вот. Но собирать сборку здесь я показывать в своем ролике не буду. Сборку этой модели можно найти на ютубе. Очень много есть каналов по сборке данной модели. Поэтому здесь я буду показывать только визеринг и покраску этой модели. Ну что, начинаем. Ну что, парни, как обещал, собрал я тигр за кадром. Собрал его почти из коробки. Из допов я на него, можно сказать, что ничего не докупал. Все допы, собственно, у меня подручные. По башне, что могу сказать, не стал я вот это кольцо вклеивать под низ туда, как показано в инструкции. Башня и так сама прекрасно держится, прекрасно вращается, никуда не перевешивает, ничего. Поэтому кольцо так пойдет куда-нибудь на какой-нибудь проект подзапил вот по корпусу значит сточил все брызговики до толщины тетрадного листа бортовые брызговики передние ну, в основном это касается кромок чтобы это визуально казалось тонко и естественно вот немножечко погнул как это было на жизненных боевых машинах также сточил еще вот эти два кожуха бормашинкой помял их слегка чтобы реально выглядели выглядели реалистичнее что еще значит тут не обошлось конечно без шпаклевки пришлось зашпаклевать всю ширину вот этой вот лобовой детали потому что утяжена была почти во всю ширину вот. зашпаклевал я его ее, эту деталь акриловой шпаклевкой от фирмы ВГТ белая шпаклевка сейчас покажу вам вот она эта шпаклевка мне она очень нравится да иногда она отслаивается от неподготовленного пластика но это бывает очень редко но если отслоилась то можно просто обезжирить пластик перед нанесением этой шпаклевки а так вышкуривается здорово липнет тоже хорошо так что советую, стоит она 45 рублей и в строительном магазине, где я ее покупал, там была не только белая, была еще серая, была, по-моему, даже черная и коричневая. Вот, вот такая эта информация. У кого в магазинах есть такая шпаклевка, применяйте. Очень годные вещи, дешевые для моделизма, хватит надолго. А, также я еще а, естественно, это звезда, фототравление звезда, они вкладывают в свои наборы. Сетки Сетки я использовал Москитные Купил погонный метр За 90 рублей Да, может быть они слегка Чуть-чуть не масштабные Но меня это устраивает Я не гоняюсь там за этими бешеными наборами Фототравлениями Меня устраивает вот Как устраивает Вот такая вот замена Можете посмотреть Мне очень понравилось. И клеится она, кстати, на обычный модельный клей. Очень здорово. Пролипает. Все, можно ее подогнать, подровнять. Значит, что еще по корпусу? По корпусу осталось вот... Хочу вам показать. Сымитировал сварочный шов. Вестянутый вылетника. Банально. Неплохо получилось. Масштабно. Ну и, собственно, все по корпусу. Еще что? Еще я рассверлил под тросы коуши и приклеил их сразу к корпусу. Здесь и здесь. Под металлические тросы. Тросик я покупаю в строительных магазинах. Один миллиметр плетение прям вот ну, масштабное у него, я считаю. Обжигаю его на газовой плите чтобы он был более податливым и не пружинил. Вот. Ну и вот устанавливаю на своей модели, мне очень нравится. Ну, таким образом экономлю деньги на и у речных тросах. Вот. 
Теперь э, траки я еще не собирал. Траки и установку катков я буду делать после грунтовки. Почему-то руки тя тянутся к грунтованию модели и к покраске. Поэтому все это хозяйство, как видите, рассовано по пакетикам, чтобы не перепутать, какие катки откуда. Ходовая все-таки у тигра сложная. Состоит из четырех э, рядов катков. Вот, собственно, и все, парни, что хотел вам рассказать. Пишите в комментариях, кому что понравилось, кому что не понравилось. А я пойду грунтовать модель. Процесс грунтовки буду показывать вам на видео. Ну что, парни, как и обещал, продолжаю красить тигра. А вернее, за кадром я загрунтовал его весь из баллона вот так вот ровненько легла грунтовочка вот так вот вот корпус загрунтованный все со всех сторон грунтую я значит таким образом я не использую модельную грунтовку в перерасчете соотношение цена и объем, вот эта грунтовка для меня выгоднее. Я никому не настаиваю, просто передаю свой опыт. Просто вот этот баллон стоит 220 рублей. Хватает его на 10-15 танков в 35-м масштабе. Усадку он дает стопроцентную. Вот. Очень хорошая усадка у грунтовки. Вот. Насколько камера приближает, можете посмотреть. Качество не хуже модельной фирменной грунтовки, которая стоит на порядок на несколько, на одну-две сотни дороже, а по объему меньше. Здесь у нас объем 300 мл, 300 грамм, 300 мл, я так понимаю. Вот. Грунтовка акриловая, стопроцентная, это важно, не эмалевая, должна быть акриловая. Вот. Расход... Значит, грунтую таким способом. Нажимаю кнопку перед моделью, то есть не на модель, а перед моделью. Проходными движениями грунтую. Так, 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 так. Нажал, прошел, отпустил. Нажал, прошел, отпустил. Крест-накрест. Так, 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 так. То же самое с башней. Проходными движениями. Ни в коем случае не останавливаемся во время грунтовки, иначе зальет, несмотря на стопроцентную усадку ее, если много наложить, все-таки она вся не уйдет. Поэтому только проходными движениями грунтуется модель, достигается такой результат. Кто хочет сэкономить денег и получить такой же результат, как от модельной химии, рекомендую. Продаются во всех строительных магазинах, можно даже в интернете накопать сайт этого производителя и заказать себе такую грунтовку. Вот. Теперь, что касается э, покраски самого танка. Э, за кадром я тоже проделал такую нехитрую работу, не тяжелую, э, достаточно простая работа. Это задул бандажи за кадром. Это все просто, тут показывать нечего. Задуваю я вот такой краской герман грей xf 63 но и ее тоже хочу в дальнейшем э, купить в баллонах черную акриловую краску и белую акриловую и мешать для такой простой операции ее чтобы не тратиться вот на эту баночку баночка это сейчас стоит 190 рублей хватит ее не намного поэтому тоже хочу сэкономить но результат получить точно такой же крашу я красить тигра буду краской которую я намешал сам. Вообще краски я стараюсь мешать сам. Я редко покупаю, редко использую готовые цвета. А здесь, значит, цвет у тигра мокрая горчица. Как говорят специалисты, тигроводы. Вот, Дюнкельгельп, мокрая горчица. Намешал я вот этот цвет вот из этих двух баллонов. Они от разных производителей, но что их объединяет, это то, что они обе, оба баллона акриловые. Главное, чтобы было и этот акрил, и этот акрил. Вот. Значит, мешаю я таким образом. Я в пустую банку сначала стравливаю желтый цвет. Вот я стравил. Вот эта банка, краска стравленная, она стоит уже, наверное, месяц у меня. И внутри не засохла, ничего. Она такая же жидкая. 
ее можно прямо сейчас в аэрограф влить и не добавляя растворитель, <coughs> разбавитель, красить модель. А потом потихонечку, по капельке, добавляю в эту желтую краску стравленной вот этой, стравленной вот этой коричневой краски. Тоже заранее стравил ее в банку. И вперед. По капельке, по капельке добавляю. И получается вот такой цвет. <coughs> Мокрая горчица. Тут, конечно, возможно, камера и свет поставленный мною будет искажать. Но на деле все. Но я стараюсь мешать солнечную погоду на солнце. Вот. Но вживую она выглядит один в один, как боковики, как фотографии. Как на фотографиях. Вот такая вот история. Вот таким образом я крашу. Вот. Ну что, катки у нас задуты в бандажи. Берем круговую линейку, подбираем нужный по диаметру диаметр на этой линейке. В данном случае вот это я подобрал. Вот. Сейчас будем заряжать аэрограф и начинать красить тигра. Покраску я всегда начинаю с катков. Так что мне это больше нравится. Кому как нравится, мне нравится с катков. Потому что их немало, на тигре их тоже немало. Вот, поэтому лучше сделать эту работу монотонную, одинаковую, неинтересную сразу, а потом уже приступить к покраске самой модели. Так, продолжаем. Берем каточек наш, подставляем. Очень четко желательно эту операцию проделать, чтобы не наехать на бандаж. И поехали. Единственный минус этой краски, парни, то, что у нее э, насыщенность очень плохая. Ее вот по отношению к томии надо по 2-3 раза проходить один и тот же момент. Но если выставить поменьше давления, в данном случае у меня стоит килограмма и два, то у несколько проходов, вот видите, можно задуть за один раз каток. Вот такая вот штука. Задуваем пока наружную часть катков, внутреннюю будем задувать после того, как мы продуем все вот эти катки. И эта часть у нас подсохнет, можно будет уже взять в руки и дуть с обратной стороны. И эту краску, этот способ окраски я крайне не рекомендую новичкам, которые только-только пришли в моделизм, которые только начали делать первые шаги. И это для таких пораженных опытом моделистов, которые построили не один десяток моделей, потому что у новичков и так много вопросов и проблем возникает в начале пути. А здесь еще такая вот капризная краска. Вот. С ней может справиться только опытный моделист, который много чего перекрасил, много чего перепробовал, много попробовал разных красок от разных производителей, который понимает ток в покраске. Вот я не советую этот способ новичкам. Он, конечно, более экономный, но новичкам все-таки советую начинать с томиевских красок. Они адекватные. От них результат ожидаешь тот, который ожидаешь. Непредсказуемости с тамильскими красками не будет. Еще хочу сказать, ребята, я стараюсь красить только тамильскими или мистер Колор красками. Тамия, мистер Колор, он же Ганза. Эти краски долговечные, долго хранятся. Так, подготовил я следующий ряд катков, а также ведущие звездочки и ленивцы. Продолжаем. Насадил я их вот на такие импровизированные трубки, вот, чтобы эта часть, где каток будет клеиться с другим катком внутренне, не закрасилась. Вот. Поехали. Вся модель, и катки, и сам танк, все обезжирены. Обезжириваю я этиловым спиртом. Удалось мне купить этиловый спирт. 
стопроцентный. И вот им обезжириваю. Очень хороший обезжириватель. Кстати, периодически саму вот этот вот шаблон, сам шаблон надо промывать, прочищать тряпкой, потому что набивается краска, начинаются неровные края на бандажах. Надо смочить спирты и все это промыть. Кстати, парни, аэрограф моется после этой краски, аэрозольной прекрасно, тоже этиловым спиртом. Он ее прям съедает на раз. Так, все. Этот этап у нас прокрашен. Сейчас все эти катки, после того, как они высохнут, подсохнут, мы немножечко отдохнем, перекурим или насадим другие катки не крашеные. Вот они у нас тут есть. Насадим наши пашки. Вот. И будем красить внутреннюю часть этих катков. Что, парни, краска на этих катках высохла. Она вот такая вот глянцевая. Ее даже потрогать пальцем можно. Все здорово. Можно прям сейчас смывку наносить. Красим обратную часть. Снимаем шпажку. И поехали. Потихоньку. Не спеша. Все очень качественно прокрашиваем. Готов каточек. Так, и убираем сразу его. Подготовил я все катки к покраске. Налепил резиновые кнопки. Резинопластилин от фирмы Корис. Он белого цвета. Продолжаем покраску катков. Вот таким вот образом. Аккуратно. Поехали. Подготовил я все катки к покраске, налепил резиновые кнопки, резинопластилин от фирмы Корис, он белого цвета. Продолжаем покраску катков. Вот таким вот образом. Аккуратно. Поехали. Покрасили парни 8 катков, промывайте шаблон спиртом с помощью тряпочки или кисточки, потому что набивается очень хорошо краска. Вот так вот. Вот так вот с внутренней стороны здесь что-то залезло, испачкал. Понятно, что это видно не будет, но все равно стараться надо делать все аккуратно. Понятно, что это внутренняя часть катка, ее никто никогда не увидит. <coughs> Возможно, еще во время процесса везеринга мы здесь все забьем грязью, но все равно <coughs> я стараюсь красить модели так как ну, их прототипы выглядели в жизни то есть все было прокрашено не было живого прототипа с обратной стороны катка не покрашенного не покрашенной поверхности не было же голого металла грунтовка то была краска то была вот так вот Поэтому стараемся даже с внутренней стороны все сделать хорошо. Оп! 
Вот тут уже краска набилась и каточек наш прилип. Вот, надо здесь немножечко протереть. Сейчас протрем. Вот так вот. Ничего страшного. Для меня это уже не страшно. Вот так вот. И вперед. Чуть прибавил факел распула. Площадя большие, надо давать краски выходить побольше, чтобы создавать больше площади укрывистости. На ящик зип. Здорово. Так, на ящик зип и вот здесь. Здорово. Получилось. Теперь на эту сторону. Что-то я стал смело хватать башню со всех сторон. Совсем забыл, что краска еще не высохла. Но мы в перчатках. Надеюсь, особых ляпов не будет. Видно. И здесь мы не забываем добавлять. Оп. Башня живет своей жизнью, продолжает. Мы под нее как можем подстраиваемся. Башня у тигра полукруглая, можно сказать, или почти круглая. Поэтому давать такой эффект немножко неудобно. Так, и не забываем про наш ящик zip. Вот так вот. Великолепно получилось. И здесь. Ну это все. Вот наш тигр после покраски весь блестит и глинцует. Будем наносить декали. Вырезать и наносить декали. Согласно инструкции. Я выбрал первый вариант. Вперед. Смевка на модель нанесена Подождем где-нибудь полчаса, час Я обычно жду Когда она вся высохнет И тогда начну Процесс смывания Этой смывки Самой смывки Ждем полчаса Смывка высохла Теперь начинаем ее смывать. Смываю я, использую растворитель для смывки от Zip Maquet. Переливаю ее вот в вот такие баночки, чтобы не пролить. Ну и брать отсюда, макать ватной палочкой. Смываю ватной палочкой. Вот, удобнее. Вот. Начинаем процесс наш. Поехали. перпендикулярными движениями смываем нашу смывочку
Ну что, друзья, вот закончил я смывать смывку. Получили мы вот такой вот красивый результат. Израсходовали вот такое количество ватных палочек. Израсходовалось какое-то количество нашего разбавителя для смывок. Все получилось очень красиво. Выделился рельеф, поднялся рельеф танка. Поднялись очень мелкие детали. Теперь все очень хорошо видно. Все очень просматривается. Танк стал еще интересней, модель стала еще интересней. Теперь, далее, следующая операция. Будем наносить сколы. А потом мы здесь сделаем на ручках шансового инструмента маслом эффекты на всех, чтобы они выглядели более интересно, а не просто цвет светлой деревяшки. И будем э, задувать еще одним слоем глянцевого лака для дальнейших эффектов, для, для нанесения дальнейших эффектов. Будем наносить сколы. Сколы мне понравилось наносить художественным маслом вот таким от фирмы Sonnet Umbra Jone. С помощью этого масла и вот спонжа, закрепив спонж, взяв спонжик вот таким вот макаром на пинцете, получаются очень масштабные сколы. Плюс масло еще долго не сохнет, в отличие от акрила. Акрил очень быстро сохнет. Буквально макнул один раз в акрил, сделал два 2-3 тычка и акрил уже высох масло позволяет работать с ним больше дольше по времени и создавать более масштабные сколы которые не надо вырисовывать тонкой кисточкой сидя очень долго очень нудно для меня этот процесс почему-то очень нудный мне нравится все это делать сколом, э, спонжем и с помощью этого же масла этого же оттенка я нанесу эффекты на ручки лопаты кулачка топора чтобы ручки были более интересно выглядели для нанесения сколов нам также понадобится чистый лист бумаги на котором мы будем после макания спонжа делать контрольные тычки немножко макаем в разбавитель для смывки он идеально подходит для, для масла для масляной краски хорошо ее разбавляет и вот сначала контрольное такое макание даже надо еще немножечко сформировать поудобнее сформировать спонжик сам пройтись хорошенько и вот теперь приступаем ну начинаем делать сколы на местах где активно перемещался экипаж по танку это лючки ручки лючков какие-то сколы углы начинаем потихонечку небольшими точковыми движениями чтобы не переборщить но ну, в любом случае масло позволяет его смыть потом вот так вот Если очень много масла, промакиваем опять и повторяем нашу операцию. Ну вот вы видите, получается довольно масштабно. Конечно, наш забашенный ящик тоже активно используется экипажем. Здесь всякая поклажа, инструменты и так далее. Здесь тоже могут быть сколы, царапины, поэтому аккуратными движениями небольшими максимально масштабно все это проделываем повторюсь если вдруг где-то переборщили то берем и смываем наши не понравившиеся не получившиеся школ сколы номер тоже царапался со временем
и на самой машине небольшими такими участочками на люках мехвода еле-еле касаемся этого будет достаточно теперь наносим масляную краску небольшими точками я наношу ее вот слева и справа от хомутов крепления корпусу танка и под самой под самым инструментом вот здесь вот ну, здесь у нас есть да здесь и вот здесь После я разбавителем для смывки растушевываю эти точки, делаю протяги кистью, смоченной в разбавителе, влево-вправо. Получаются такие красивые полоски. Они даже слегка имитируют структуру дерева, из чего сделан ручка лопаты, молотка, топора. Вот так вот. Теперь переходим к нашим ножницам, посмотрим, что получится. Макаем полностью кисть в разбавитель и поехали. Пытаемся их даже не столько размыть, сколько как бы прокрасить, как будто наши ножницы. Вот так вот. Не знаю уж, насколько у меня получается правдоподобный цвет, но мне нравится. Если... Кому-то не нравится цвет, если кто-то скажет, что он не достаточно бордовый, то можно попробовать использовать масляную краску именно для этих ножниц. Марс красный, художественная краска. Или просто взять томиевский акрил Red Brown и ими прокрасить эти ножницы. Вот так вот. Ну, мне нравится вот так. Вот такая вот у нас получилась красота. Можно еще что-то подправить, можно еще что-то подтянуть, натянуть. Вот. Пожалуйста. Я хочу сделать танк на лето. Я намешал вот такую вот краску масляную, художественную. За основу взял вот эти вот три цвета. Вот, чтобы получилась такая летняя светлая земля. Но ну, это как бы я так ее обозвал летняя светлая земля. Потом мы и добавил немного white spirit сюда. Потом мы на эту краску, которую на которую нанесем на наши траки, вот, пожалуйста. Вот. Мы будем наносить пигменты. Тоже светло-песочного, светло-земельного оттенка. Вот так вот, вот такими движениями. Хоп, хоп, хоп. Делаем машину на лето, делаем машину пыльную. Такой вот оттеночек у нас получается приятный, земельный. При, пигменты буду при, применять после нанесения этого оттенка более светлого тона. Более светлые пигменты будут. хорошенечко все промазываем потом всю эту смесь я буду размывать еще после нанесения забыл сказать я ее размою white spirit чтобы все выглядело более художественно также еще немного на каточки наносим на наши они тоже 
пачкались. Все пачкалось, несмотря на то, что это лето. Пыль, не грязь. Так вот, все промазываем, промазываем с этой стороны все. Вот так. Вот так вот получается у нас. Ну вот собственно и все. Когда высохнет все, будет видно. Увидим с вами, что получилось. И после того как Высохнет весь этот земельный эффект. Я нанесу два вот таких пигмента. А такая интерактив. Это Северная Африка и Европ... Европейская земля. Теперь мы все это будем с вами растирать. Ну, для этого я не знаю, какую кисть лучше взять. Хотелось бы помягче, возможно. Вот эту вот щетину плоскую попробую ей. Если она будет все снимать, тогда я возьму более мягкую кисть. Вроде пока не снимает. Вроде пока все подконтрольно. Так, теперь сразу переходим на борта вот так наверное лучше будет вам видно даже не знаю откуда начать отсюда что ли начать вот так вот можно вот так вот даже Главное неоднородность в этом деле. Если что-то не получилось или стерлось, мы всегда можем добавить еще пигмента и все это дело усилить. Теперь начинаем растягивать пигмент на ходовой. Такими же движениями я предпочитаю делать. Может быть это и ошибка. Более опытные моделисты, может быть, меня поправят. Но я так думаю, что будет более зрелищно что ли если посмотреть много фотографий фронтовых тигров где они воевали летом то они все ездили буквально чумазы ни одного тигра чистого я еще не видел с легким налетом пыли да были тигры ну что, друзья, наша модель завершена. Наш тигр готов. Со всеми эффектами, которые я накладывал на него во время видеоролика. Задул за кадром матовым лаком. От себя на модель добавил ведрышко из пив жести. Канистру из томейского набора. Тоже припылил ее тем же пигментом, что и сам танк. Два ящика томейских. Сделал на них небольшой везеринг. И стрелянный гель за Академовского тигра с интерьером. И еще добавил, нашел все эти фотографии тигров с бревном, привязанным к борту. Вот. В виде бревна очень долго подбирал подходящую веточку, обрабатывал ее, запылил. Все перед вами. Ну и в конце фото готовой модели.